Hi, this is Vijay Kesari and welcome to Andhra Podcaster, where we discuss questions, perspectives and possibilities focused on development of Andhra. Friends, Vizak Steel Plan Privatization Issue Meda, Honorable CM CBN Garu, Topi Pettun Nara, Man Andhra Ki, Topi Pettun Nani Ki Rangan Siddhan Yosun Nara, Ayan Manifesto Lohin Jep Peru, Ippi Day Version Bite Dhe Uskos Nara Nedi, Ayan Respond Nain Nani Lho, Ewan Aro Oksar Chodho, And Ayan E Maat Akkada Vada Lhe Dho, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను దాని మీద కూడా మీకు మీకు చెప్తాను నా టేక్ ఏంటో చెప్తాను మెయిన్గా మన రాష్ట్రంలో ఉండే ఫైనాన్షియల్ పోయి నిర్మలా సీతారామన్ గారితో ఇంకేమైనా మాట్లాడారా అక్కడ జర్నలిస్ట్ ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఈరోజు మెయిన్గా ఏదైతే స్టేట్ బ్యాంక్ దిస్ ఈ మెయిన్ ఇష్యూ అందుకే నేను వెయిట్ చేస్తున్నా మొన్న కూడా మీటింగ్ అయింది రెండో మీటింగ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని రివైవ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఆయన రివైవ్ చేయాలంటున్నారు కానీ అక్కడ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాన్ని ప్రైవేటైజేషన్ కానివ్వకుండా అనేది వర్డ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాన్ ప్రైవేటైజేషన్ కానివ్వకుండా అనే ఫ్రేజ్ ఎక్కడ ఉన్నా మీకు వినిపిస్తున్నాయో చూడండి కాపాడుకోవాలి ఏం చేస్తే కాపాడుకుంటాం అన్ని ఆలోచిస్తాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంగా ఉన్నాం కేంద్రం కూడా సహకరించడం సిద్ధంగా ఉన్నారు బట్ అంటే మొత్తం కూడా కొంచెం ఫేర్గా డిస్కస్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందో నాకు అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకైతే తెలియట్లేదు మొత్తం ఫెయిర్గా డిస్కస్ చేయకపోతే కనుక ఏం జరుగుతుందో నాకే తెలియట్లేదు అనేది సి దట్స్ అ వెరీ 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 బ్యాడ్ సైన్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ లీడర్ అంటే నేను పబ్లిక్కి డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు అనే ఇంటెన్షన్తో చెప్పట్లా బట్ లీడర్ పొజిషన్లో ఉన్న వ్యక్తి నుంచి వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ సైన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ నిజంగా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కూడా మనకు చెప్పకూడదని కాదు కానీ ఆయన ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఏంటి ఆయన ఇచ్చిన ప్రామిస్ ప్రైవేటైజేషన్ కానివ్వకుండా చేస్తాము అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ కూడా లోకేష్ గారు కూడా వై వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రైవేటైజేషన్ కానివ్వదు అని అంత క్లియర్ కట్గా చెప్పారు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చాలామంది అడిగారు మీరు కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు లైవ్ సెషన్లో కూడా అడిగారు నేను ఎక్క నేను ఆయన లోకేష్ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నుంచి ఐ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ వర్కర్స్ ఇష్యూస్ నడుస్తున్నా దాని తర్వాత మళ్ళీ రీఇన్స్టేట్ చేస్తామని చెప్తున్నా కూడా సి వీళ్ళు దానికి దానికి కట్టుబడి ఉన్నారు అండ్ ఆఫ్ లైట్ రీసెంట్ రిమార్క్స్ కూడా వాళ్ళు జరగనివ్వరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పారు లోకేష్ గారు కూడా వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ప్రైవేటైజేషన్ కానివ్వము అని చెప్పారు కాబట్టి నేను అంత యునో లెట్స్ వెయిట్ యునో ఇఫ్ ఇఫ్ ద ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ బాల్స్ అప్ మోర్ దెన్ వీ విల్ జూమ్ ఇన్ అని చెప్పేసి నేను ఆగాను కానీ ఈ ఇక్కడ చూడండి ఆయన రియాక్షన్లో ఎక్కడ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటైజేషన్ కానివ్వము అని లోకేష్ గారు ఏదైతే అన్నారో అది నోట్లోంచి అసలు రావట్ల అండ్ ఆల్సో ఏం జరుగుతుందో మాకే తెలీదు అనేది ఇదేమో ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా జనాల్ని యూనో పవర్లోకి రాగానే ఆయన జగన్ గారికి మించిన ఫ్రీ బీస్ జనాల్ని ముంచి లేపుతానని చెప్పిన ఆయనే మళ్ళీ పవర్లోకి రాగానే అసలు అప్పులు చూస్తే భయం వేస్తుంది అదంత దేనికి అసలు ఆ వర్షం ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ ఎవరు చూసినా కూడా అప్పుల్లో ముంచారు లేదా ఆయన వర్షనే జగన్ గారు అప్పుల్లో ముంచారు అనేది తెలిసినప్పటికీ దాన్ని మించి ఫ్రీబీస్ ప్రామిస్ ఆయన ఇచ్చినప్పటికి కూడా మళ్ళీ గవర్నమెంట్లోకి రాగానే చూడగానే భయం వేస్తుంది అనే ఈ వర్షన్స్ అసలు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే చావు కబ్బురు చల్లగా చెప్పడానికి దానికి వామప్ చేస్తారు చూసారా అట్లాంటి ప్రిపరేషన్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయా చూ చూద్దాం లెట్స్ కంటిన్యూ లేదన్నాక దానికి ఎవరో డబ్బులు ఇవ్వాలి కావాలని ఉండాలి కదా కాంక్రీట్గా లేకపోతే ఎవరో ఇవ్వాలి కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్న ఇవ్వాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్న ఇవ్వాలి బ్యాంకులు అన్న ఇవ్వాలి ఆయన జర్నలిస్ట్ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు కదా ప్రైవేటైజేషన్ కానివ్వకుండా ఆపేస్తామని చెప్పేసి మరి దాని గురించి ఏంటని అడుగుతాం చూడండి చెప్తున్నాం ఇదిగో ఆపేస్తాం అని చెప్తున్నాం ప్రైవేటైజేషన్ ఆపేస్తామని ఆయన నోటితో ఆయన అసలు మాట్లాడట చూడండి హీస్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ హిస్ వర్డ్స్ ఓకే చెప్పేసి దాన్ని రివైవ్ చేయాలి కదా రివైవ్ చేయకుండా కాంక్రీట్గా లేకుండా చేయలేదు ఇప్పుడు మేము అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మాకు మొత్తం పిక్చర్ ఉండదు డిక్లియర్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టు కావాలి పది లక్షల యాభై వేల కోట్లు అప్పు చేసి ఇప్పుడు మేము ఎఫ్ఆర్బిఎం కూడా మాకు లేకుండా అయిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది బారో చేయాలంటే కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మీకు క్లియర్గా లేనప్పుడు అంటే ఒక క్లారిటీ లేనప్పుడు అసలు ప్రామిసెస్ ఎలా ఇస్తారు ప్రామిసెస్ ఇవ్వడానికి కావాల్సింది ఆ క్లారిటీ కదా ఆ పోర్షన్ నుండి మీరు రీసెర్చ్ చేసి గ్రౌండ్ రియాలిటీలోకి వెళ్ళి మీరు దట్స్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అపోజిషన్ పార్టీస్ రైట్ ఈవెన్ ఈవెన్ నౌ ఫ్రమ
మీకు ఆ క్లారిటీ లేనప్పుడు మీరు ప్రామిసెస్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఆ క్లారిటీ లేనప్పుడు స్టేట్ శ్రీలంక అయిపోతుందని ఎందుకు అన్నారు ఆ క్లారిటీ లేనప్పుడు స్టేట్ శ్రీలంకలో అయిపోతున్నా కూడా మీరు దాన్ని మించి జగన్ గారు చేసిన అప్పులు దానికి మించి మీరు ఇంకా ఫ్రీ బీస్ లో మేము ముంచి లేపుతాం జనాల్ని అని ఎందుకు అన్నారు ఆ క్లారిటీ లేకుండా ట్వంటీ ల్యాక్ జాబ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పారు ఇందుకనే నేను మొత్తుకుంటా ఉండింది ఏంటి అంటే ఎలక్షన్ టైంలో అసలు మీరు స్టేట్ ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారో మీరు రోడ్ మ్యాప్ చూపించండి మిమ్మల్నే కాదు ఈవెన్ ఐ ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్ టు జగన్ గారు ఆల్సో ఆయన వెల్ఫేర్ ఫ్రీ బీజ్ లో ముంచి లేపుదాం ముంచి లేపుదాం అనే అనే అప్రోచ్ లో అసలు ఇంకా డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ గురించి అడిగే ఆశ కూడా అంత ఎక్సైటింగ్ గా ఎక్సైట్మెంట్ అనకూడదు ఆ హోప్ కూడా అనిపించలే నాకు అలాంటిది మీరు ఆయన అంటే ఆయన అలాంటి రోడ్ మ్యాప్ ఇవ్వనందుకు జస్టిఫైడ్ అని నేను అనట్లా ఆయన ఇవ్వాలి ఆయన నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు యూనో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ఇవ్వాలి అండ్ మీరు ద సో కాల్డ్ సిఈఓ చీఫ్ మినిస్టర్ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇలాంటి విజనరీ అన్న బ్రాండ్ ఉన్నప్పుడు డెవలప్మెంట్కి మీరు బ్రాండ్ ద సో కాల్డ్ యూనో దిస్ అ పర్సీవ్డ్ యూనో మీకున్న రెప్యుటేషన్ గురించి చెప్తున్నా అలాంటి వాళ్ళు స్టేట్ని ఎలా నేను పవర్లోకి వస్తే ఏం చేస్తానని చెప్పి ఒక రోడ్ మ్యాప్ కానీ ఒక అట్లీస్ట్ హై లెవెల్ ప్లాన్ అన్నా కూడా ముందు పెట్టాలి కదా అది ఎందుకు పెట్టలేదు అని చెప్పి నేను మొత్తుకున్నా ఎలక్షన్ టైంలో తీరా ఇప్పుడు మీరు రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అయిపోయేసరికి ఈ ఫైనాన్సెస్ చూస్తే భయం వేసేస్తున్నాయి ఆ ఫైనాన్స్ గురించి మీకు ముందు తెలియదా ఇట్స్ ఆల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ అండ్ ఇవి చూస్తే ఇవి మొత్తం క్లియర్గా ఫేర్గా డిస్కస్ చేయకపోతే ఏమవుద్దో నాకే తెలియదు అంటే మీకే తెలియని సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు కమిట్మెంట్స్ ఎలా ఇచ్చారు ప్రామిసెస్ ఎలా ఇచ్చారు సార్ కానీ ఒకటైతే నేను చాలా క్లియర్గా గమనిస్తున్నాను ఏంటి అంటే హౌ యు వామ్ అప్ ద మార్కెట్ అంటే మీరు ఏదన్నా చేయబోయే ముందు మార్కెట్ని అంటే పబ్లిక్ని ఎలా వామప్ చేస్తారు ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా చనిపోతే ఒకేసారి న్యూస్ చెప్పకుండా ఓకే కనిపించట్లేదనో ఇలాగ మనం యూనో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ఇలాగ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద యూనో పీపుల్ హూ హూ మాసెస్ చాలా సీరియస్గా తీసుకునే లీడర్స్ సంబంధించిన బ్యాడ్ న్యూస్ ఎలా చెప్తారు స్లోగా ఇలా కనిపించట్లేదనో ఇట్లాగా అని చెప్పి స్లోగా దే దే ట్రై టు డిఫ్యూజ్ అ సిచ్యువేషన్ టు నాట్ హర్ట్ దెమ్ యూనో దట్ కుడ్ హ్యావ్ సమ్ సీరియస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పబ్లిక్ ఎమోషన్స్ అనే యాంగిల్లో మీరు మీ అప్రోచ్లో మీరు డెలివర్ చేయాల్సిన ప్రామిసెస్ దగ్గర అలాంటి యాటిట్యూడ్ ఏమైనా చూపిస్తున్నారా అండ్ ఆల్సో ఫ్రెండ్స్ కమింగ్ టు దిస్ యూనో వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలా లేదా అనేది నా నా స్టాండ్ ఏంటి అంటే ప్రైవేటైజేషన్ ఆర్ ఆర్ రాదర్ ఐఎమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్ ఆఫ్ ఫ్రీ మార్కెట్స్ అంటే మార్కెట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది మార్కెట్లో ఉన్న ప్లేయర్స్నే ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీలో ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ని డిసైడ్ చేయాలి వాళ్ళకే వదిలేసేయాలి అనేది నా ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ ఇప్పుడు మనం మన దగ్గర ఉన్న కరెంట్ రిసోర్సెస్ని పిచ్చోళ్ళలాగా మిస్యూజ్ చేసుకోవాలి అనే ఫిలాసఫీ కూడా నేను క్యారీ చేయను ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ మనం పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ఫ్రీ మార్కెట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఉన్న రిసోర్సెస్ని కూడా చిందర వందరగా మిస్యూజ్ చేస్తా సబ్ ఆప్టిమల్గా ఉంచాలి అనేది నేను నేను దానికి కూడా నేను ఒప్పుకోను సో ద పాయింట్ ఈజ్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేయాల్సిందే అనే సిచ్యువేషన్ వస్తే యూ దిల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిజినెస్ కేస్ అది స్ట్రాటజిక్గా దాని లాసెస్లోకి పంపించేలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయా లేదా టెక్నికల్గానే అది అన్ఫిట్ అని ప్రూవ్ అవుతుందా అనే క్లియర్ కట్ కేస్ పబ్లిక్ ముందు తీసుకొచ్చి దాన్ని ఫేర్ మార్కెట్ రేట్ ఆ రోజుల్లో మార్క్ ఆ రోజుకి ఆ మార్కెట్ రేట్లో యూనో వితౌట్ ఎనీ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇన్ అ నెగిటివ్ వే అవేమీ కాకుండా మార్కెట్ రేట్కి దాన్ని ఒక ఒకవేళ డిజాల్వ్ చేయాల్సి వస్తే చేయాలి కానీ అలాంటి యూస్ కేస్ ఏమి ముందు పెట్టకుండా ఇంటెన్షనల్గా వీటిని లాసెస్లోకి పంపించారు అనే ఆర్గ్యుమెంట్ బలపడేలాగా ఒకవేళ ఎవిడెన్సెస్ మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్ సో దిస్ అప్లైస్ టు ఎనీ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎనీ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా కాదండి ఎనీ రిసోర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ మనం డెవలప్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏ యాటిట్యూడ్తో ఉండాలి సి మన దగ్గర ఉన్నది ప్రతిదీ మనం వాడాలి అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఫ్రీ మార్కెట్ మీద ఫ్రీ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మనం ఓపెన్గా ఉంటే మన దగ్గర ఎఫిషియన్సీస్ వస్తాయి కస్టమర్కి బెస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది మన దగ్గర ఇన్నోవేషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి దాని దాని తగ్గట్టుగా అంటే లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబిలిటీకి ఆ ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ విల్ బీ హెల్ప్ఫు
నో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ మీ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ యూనో రూల్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వా ద సైన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆర్ స్టాక్లీ అంటే మీరు సిఈఓ చీఫ్ మినిస్టర్ అని డెవలప్మెంట్కి బ్రాండ్ అని టెక్నాలజీ చీఫ్ మినిస్టర్ అని ఏదైతే ఇప్పుడు దాకా వస్తుందో అంటే అట్లీస్ట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మీరు అందరూ వేరే ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు నేను ఫుల్ ఫుల్ స్పారడైజ్లో ఉండొచ్చు బట్ ఆ ఇంప్రెషన్ అంతా కూడా అసలు డ్రాస్ట్ క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది సార్ మీ అప్రోచ్ కానీ ఎస్పెషలీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ కమిట్మెంట్ ఇంటిగ్రిటీ మీరు కమిట్ చేసిన దానికి మీరు ఏమాత్రం నిస్సంకోచంగా మీరు మాకే భయం వేస్తుంది చూస్తుంటే ఇవన్నీ చేయకపోతే ఇట్లాంటి ఇలా డిస్కస్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో మాకే తెలియదు అని చెప్పేసి అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు వైజాగ్ ప్రైవేటైజేషన్ మీ మీ లోకేష్ గారు హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ వోకల్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ టీటీపీ టైంలో జరగనివ్వము టీడీపీ ఉండగా జరగనివ్వము అని హీ వాజ్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ అలాంటి మీన్స్ ఎందుకు అట్లా at especially when when you are in a decisive role in the central government when you have a decisive king making uh, king makers role in central government meeri meer avanni etu leverage chestunnaru andhra pradesh ki inta strong position lo mimmalni gelpichi akkada pedite andhra public you should take ad- best advantage out of this right meer alanti leverage evi teesukokunda meer aa leverage etu etu pompisthunnattu amaravati and polavaram vaipena అమరావతి వైపు కూడా అసలు ఆ ఫండ్స్ మనకు వచ్చేవి అప్పులే కదా ఆ అప్పుల కోసం మనకి త్రీ పర్సెంట్ జీడిపి అండ్ దాని తగ్గ టాపప్స్ ఏమైనా ఉంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలాగో చేసుకుంటుంది దానికి మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కింగ్ మేకర్ పోర్షన్ ఉండి మరి చేసేది ఏంటి సార్ ఐ ఐమ్ రియలీ యూనో ప్రాబ్లీ ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఆఫ్ మై ఎమెచ్యూరిటీ బట్ మీకున్న సిఈఓ చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది ఇక్కడ క్వాలిఫై అవ్వట్లా జస్టిఫై అవ్వట్లా టెక్నాలజీ సీఎం అనేది జస్టిఫై అవ్వట్లా ఎస్పెషలీ ద ద అప్రోచ్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఈజ్ రియలీ రియలీ డిజపాయింటింగ్ సార్ అండ్ ఇన్ ఇన్ ద బెస్ట్ కేస్ మై ఫైనల్ సజెషన్ ఇస్ మీరు వైజాగ్ ప్రైవేటైజేషన్ వల్ల వచ్చే డ్యామేజ్ ఏంటి లేదా వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ వల్ల వచ్చే డ్యామేజ్ ఏంటి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ పబ్లిక్గా రన్ రన్ అయితే వచ్చే డ్యామేజ్ ఏంటి అండ్ వాటి వాటి బెనిఫిట్స్ ఆ ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ అనేది క్లియర్ కట్ బిజినెస్ కేస్ జనా ముందు పెట్టేసేయండి మీరు అది చేయకుండా మీరు ఓన్ కమిట్మెంట్కే వెళ్ళిపోయి ఎలాంటి బిజినెస్ కేసు మీరు జనాల ముందు తీసుకురాకుండా ఇలాంటి వేగ్ స్టేట్మెంట్స్ వదులుతుంటే ఇదైతే టోపీ పెట్టడానికి రెడీ చేస్తున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది సార్ దిస్ అ ఫీడ్బ్యాక్ kindly take it in a constructive way so friends that's my take on this i will continue to track on what are the facts that the government both at center and state are bringing forward in terms of asal dinni privatization cheyadaniki favorable ga unde merits and demerits enti public company ga run cheste daniki vache demerits enti merits enti i will continue to track okay so you also let me know your thoughts in the comments okay with that i will see you in the next episode bye bye